வணக்கம் இது தமிழ் டைலாக் டூ பாயிண்ட் ஃபோ இணைய மறுபடியும் நண்பர் குமரன் கூட பேச போகிறோம் நைன்டி ஃபிஃப்த் அகாடமி அவார்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அது ஒரு பக்கம் கொண்டாட்டமாக இருக்குது நிறைய பேருக்கு ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் இதை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னா வணக்கம் குமரன் ஆ வணக்கம் ஃப்ரான்சிஸ் தமிழ் டைலாக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஓ நேயர்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் நம்ம லாஸ்டாக பேசியிருந்தோம் அப்போ வேற ஏதோ பேச நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்டீங்க இளையராஜா சார் வந்து இது ஆயிரத்தி ஐநூறாவது படம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு தாரத்தப்பட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரிலீஸ் ஆனால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஸோ அப்படி செக் பண்ணி பார்த்தாலும் ஒன்பது பத்து வருடங்கள் தான் இருக்கு ஸோ பத்து வருடங்கள்ல மலையாளம் <laughs> 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 புக் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் அவருடைய இளையராஜாவும் பாலமகேந்திராவும் சேர போற டைம் வந்து இளையராஜா நூறாவது படத்துல இருந்தாராம் நூறாவது படத்தோட வேலையில இருந்தாராம் அப்படி கேள்விப்பட்டார் அதாவது அப்பதான் இளையராஜாவோட ஆரம்ப நிலை பாலுமகேந்திராவும் ஆரம்ப நிலை சினிமால ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராவோ இல்ல அந்த வாய்ப்பு தேர அந்த ஒரு தெரியும் இல்லையா இவர் நல்ல தொழில் தெரிஞ்ச ஒரு நபரு பெரிய ஆளா ஃபியூச்சர்ல வருவாங்கன்ட்டு பரஸ்பரமாவே தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்தப்பவே பாலுமந்திரா மொத படம் வரப்ப அவரு நூறாவது படத்துக்கு போறாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் நாயகன் அந்த மாதிரி வரப்ப ரவுண்ட் பிகர்ல எனக்கு பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் நாயகன் படத்தை நானூறாவது படமோ இல்ல ஆறுநூறாவது படமோ ஏதோ தெரியல ஆனா கண்டிப்பா ஐநூறு இல்ல நானூறோ ஆறுநூறோ பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் நாயகன் படத்துக்கு ஓகேங்களா நாயகன் படத்துக்கும் தாரத்தப்பட்டுக்கும் எவ்வளவு வருஷங்கள் ஓடி இருக்கு எவ்வளவு அது டூ பாயிண்ட் அதுக்குமே கிட்டத்தட்ட ஆறுநூறு படம் தேவைப்பட்டிருக்கு அவர் பண்றதுக்கு நாயகன்ல இருந்து தாரத்தப்பட்டைக்கு அப்ப தாரத்தப்பட்டில இருந்து இப்போ வந்த விடுதலைக்கு அவர் ஐநூறு படம் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இல்லையே அப்புறமா <laughs> 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 துளியலும் குறைய போறது இல்ல அவர் எந்த புத்தகத்துல கையெழுத்து போடலனாலும் எந்த பதவியும் அரசு குடுக்கலனாலும் அவர் வந்து மேதை மேதை தான் தமிழ் இசையில இருந்து அவர் பிரிக்க முடியாது என்பது உண்மைதான் அதிலெல்லாம் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அந்த நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா சொல்லிட்டாங்கன்றது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோமே தவிர வேற எதுவும் இல்லை கண்டிப்பா அவருக்கு அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு போல இருக்குல்ல என்னடா இது அடுத்தடுத்து வரவங்கெல்லாம் ஆஸ்கர் ஆஸ்கர்ன்றாங்க அப்படிங்கறதுனால தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா சொல்ல வேண்டி இருக்கும் எனக்கு அடிப்படையில் இப்போ அந்த மோடிக்கு முன் மோடிக்கு பின்னுன்னு நான் கொஞ்சம் பிரிக்க விரும்புகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோடிக்கு முன் அந்த இது வரைக்கும் நான் இளையராஜா வந்து அவர் சைடில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவர் தப்பு பண்ணுற மாதிரி தோணினாலும் அது அவர் சரிதான் அப்படின்ற இடத்துலேருந்தே நான் பார்ப்பேன் அது அவருக்கு தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பேன் அந்த அப்படி இருக்கிறனால தான் அவர் இப்படி இருக்க முடியுது அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு கணக்கில் பேசிட்டு இருப்பேன் அப்பெல்லாம் இல்லைன்னா அவர் வந்து ரொம்ப அவர் வந்த காலத்தில் ரொம்ப ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி ஆக்கிட்டு அவர் வந்த போதும் சொல்லுவாங்களே அவருக்கும் அந்த ரேசிசம் ப்ராக்டிஸ் சமத்துவம் இல்லாத ப்ராக்டிஸ் சினிமாவில் இருந்து அதெல்லாம் சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்தார் அப்படின்ட்டு 
அதை தாண்டி அவரு கர்நாடிக் கத்துக்கிட்டாரு ஆஹ் கிட்டார் கத்துக்கிட்டு எல்லாமே பண் எல்லாமே கத்துக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு போறப்போ ஆஹ் அந்த ஒரு என்ன சொல்றது அந்த பாகுபலியில சொல்லுவாங்க இல்லையா மகிழ்மதியோட மருமகளுக்கு அகந்தை கொஞ்சம் அழகுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரியான ஒரு விஷயமா தான் இளையராஜா அப்படிதான் பாக்கணும்னு தோணுச்சு அவர் அப்படி இருந்தாதான் எல்லாருமே அவர்கிட்ட அந்த ஹம்பிளா இருந்து எல்லாருமே பேச முடியும் இல்லைன்னா யார் ஒண்ணா அவர் மிஸ் யூஸ் பண்ணவோ இல்ல எது ஒன்னா பண்ணிடுவோ முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நான் பார்த்தேன் ஆனா இந்த இடத்துல இந்த எம்பி பதவி இந்த விஷயம்லாம் வரப்போ இதுக்கெல்லாம் அவர் மயங்குற ஆளோ இல்ல ஏக்கப்படுற ஆளோ கிடையாது அவரு இதெல்லாம் அவருக்கு ஏன் தேடி வந்துட்டு இருக்கு அவரு எதுவுமே மறுதளிச்சும் பேசல இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரியே பேசுற ஒரு நபர் ஏன் இப்படி அமைதியா இருக்காரு அப்படின்றதுதான் ஒரு கேள்வியா இருக்கு அந்த யானை டாக்டர் கதையில சொல்லுவாங்க இல்லையா யானைக்கு தெரியுமா யா நீ ஜனாதிபதி விருது கொடுத்தாருன்னு சொல்றது அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இசையில அவர் ஒரு யானை மாதிரி அவரு யார் எந்த பதவி கொடுத்தாலும் சரி இல்லை புகழ்ச்சி கொடுத்தாலும் சரி இல்ல பணம் கொடுத்தாலும் சரி அது எல்லாமே அவர் ரெண்டாம் பட்சமா ரெண்டாம் பட்சம் கூட கிடையாது அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இல்லாத ஒரு நபரா பாக்குறவர் அவரு பணம் தான் குறிக்கோள் அப்படின்னா அவர் எந்த மாதிரி மியூசிக்கும் போட்டிருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் அவர் அவருடைய ஸ்டைல் இருந்து அவருடைய பாணில இருந்து எதுவுமே மாத்திக்கல அவரு நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன் இந்த இந்த இன்னும் சொல்ல போனா ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப பிக்கியா மாறிட்டாரு இல்லையா அவரு ரொம்ப செலக்டிவான ஸ்டோரிஸ் தான் செலக்ட் பண்ணாரு எத்தனை கதைகள் வந்தாலும் எயிட்டிஸ்ல எல்லாம் பார்த்தா கதை கேட்காமலே டேரக்டர்ஸ் பார்த்து பேனர்ஸ பார்த்து ஹீரோஸ பார்த்து எல்லாம் அவர் ஓகே பண்ணிருக்காரு ஆனா ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப செலக்டிவா தான் அவர் கதை கதை அவர் கதை ஓகே ஆச்சுனாலோ இல்ல ஏதோ ஒரு திருப்தி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளேயே அவர் போறாரு எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே அவ்வளவு சம்பாதிக்கிறது என்பது ரெண்டாம் பட்சமா போனவருக்கு ஆஹ் இந்த பிஜேபியோட ப்ரெஷரோ இல்ல ஏதோ ஒரு ப்ரெஷரை வந்து அவர் அவர் எதிர்க்காம போயிட்டு இருந்த எதிர்க்காம போயிட்டாரு இல்லையா அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு ஆணவர் இருந்து என்ன யூஸ்ன்ற ஒரு கேள்வி வந்துருச்சு எதுக்காக நீங்க இந்த அகந்தியோட இருக்கணும்னு நான் நானும் இல்ல என்ன மாதிரி ஆளுங்களும் எதிர்பார்த்தாங்களோ அது யூஸ்லெஸ்ஸா ஆகுறப்போ இந்த அகந்தியே யூஸ்லெஸ்ன்ற மாதிரி ஆர ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் தான் அந்த செந் அவருடைய வரியிலே அவருடைய பாடல் வரியிலே சொல்லணும்னா செந்தூர வாழ ஒன்று சேத்துல சாஞ்சது அடி அப்படின்னு ஒரு வரி வரும் அந்த மாதிரி அவரை பார்த்தே அவர் நம்மள பாட வச்சுட்டாரோன்ற ஒரு வருத்தம் இருக்கு இப்ப எதுக்காக இந்த கேள்வியில இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா இப்பவும் இப்ப நீங்க இந்த நைன்டி பிப்த் அகாடமி அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க வெற்றி அவங்களோட <laughs> சோ நேரடியா அது வந்து காம்படிஷனுக்குள்ள ஈஸியா போயிரும் விஜய் அவார்ட்ஸ் மாதிரி போயிரும் வச்சுக்கலாம் இல்ல ஒரு நேஷனல் அவார்டு மாதிரி ஈஸியா உள்ள போயிரும் அதுக்கப்புறம் அதுல உண்மையான திறமைக்கு நாமினேஷனுக்குள்ள போயிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அது அவார்டு வந்துருச்சுன்றது வேற ஆனா இப்போ இந்த நாட்டு நாட்டு பாடுன்றது நேரடி ஹாலிவுட் மூவி கிடையாது இது எந்த கேட்டகரியில வந்து வந்திருக்கோம்னா சிறந்த வெளிநாட்டு படங்களுக்கான தேர்வுல இருந்து பெஸ்ட் ஸ்கோர் கொடுத்திருப்பாங்க அதுல வந்து வெளிநாட்டு படம் வந்தாவே அது சைனீஸ் படம் ஜாப்பனீஸ் படம் கொரியன் படம் எல்லாமே சேர்ந்து பார்த்து பெஸ்ட் ஸ்கோர் அப்படின்ற கேட்டகரியில தான் வருது இது இல்லையே பெஸ்ட் オリジナル சாங்ல தான் கொடுத்திருக்கு இப்ப கமலுக்கு கடச்சிருந்தா எப்படி கமல் அத オリジナル சாங் இப்போ கமலுக்கு கடச்சிருந்தா அது எப்படியோ அதே மாதிரி நாட்டு பாடுது ஓகேங்களா ஏர் ரகுமான் கிடைச்சது வந்து அவர் நேரடி ஆங்கில படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்காரு நீங்க இப்படி எடுத்துட்டு வரீங்க அந்த அவார்டுக்கும் இந்த அவார்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இல்ல ப்ரொデューசர் அப்படினு சொல்லிட்டு யாரு இன்னர்னா பார்க்கணுமா ஒரு ஆளு நம்ம ஆள் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்றாரு அது ஆஹா கதையே வந்து மும்பை கதை தான அது ஆஹா அத போ 
இல்ல போட்டியே சொல்றேன் போட்டியே ஸ்லம் டாக் மில்லியன் இருக்கானு அந்த வருஷத்தோட போட்டி என்ன தெரியுமா ஹாலிவுட் படத்துல கம்போசிஷன் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா சாங்ஸும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் அது மட்டும் தான் ஸ்லம் டாக் மில்லியனியருக்கு போட்டி நாட்டு நாட்டு பாடலுக்கு என்னன்னா சிறந்த அதாச்சு அமெரிக்கால ரிலீஸ் ஆன எல்லா பாட்டுல இருந்து அது இன்க்ளூடரா என்னன்னு தெரியல வெளிநாட்டு படங்களுக்கான தனி கேட்டகரி ஒண்ணு இருக்கும் அந்த கேட்டகரிக்கான போட்டியில தான் எது இதுல அப்படி பார்த்த மாதிரி தெரியலையே இது ஜெனரலா அந்த ஸ்கிரீன் ஷாட்லாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் பார்க்கும்போது இது ஃபாரின் ஃபிலிம்கான அப்படின்லாம் எந்த இதுவும் இல்லையே இது பெஸ்ட் ஒரிஜினல் சாங் அப்படின்னு தானே கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா வருஷமும் அப்படி தான் தராங்க ஹாலிவுட் ஹாலிவுட்டுக்கு தனி கேட்டகரி ஹாலிவுட் இல்லாத மூவிஸ்க்கு தனி கேட்டகரி வெளிநாட்டு <laughs> 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 காதல் தேசம் படத்துல இத பத்தி டிஸ்கஷன் பண்ணிருக்கோம் சொல்ல வர அந்த தில்சிய படத்துல காதல் தேசம் படத்துல எல்லாம் அவர் போடாத கம்போசிஷனா வந்து ஸ்லம் டாக்ல பண்ணிட்டாரு தாளம் படத்துல ரங்கிலா படத்துல எவ்வளவோ இருக்கு சங்கமம் படத்துல இதுலாம் இல்லாத ஒரு பெஸ்ட் மியூசிக் ஒன்னும் ஒரு ஸ்லம் டாக்ல குடுத்துல நமக்கே நல்லா தெரியும் ஓகேவா அவங்களுக்கு அந்த அந்த டைம்ல ஏதோ ஒரு நாமினேஷன் ஒரு போட்டின்னு வைக்கிறப்ப அவங்க ஒண்ணு செலக்ட் பண்றாங்க அதாவது இளையராஜா சார் சொன்னது தான் இங்க சரியா பொருந்தும் நினைக்கிறேன் அகாடமின்றது அது ஒரு குழு வச்சு பண்றீங்க ஓகேங்களா இங்க கம்போசர்ஸ் இல்லாம அகாடமியில இருக்கிற நபர்களுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாரு வித்வுட் த கம்போசர்ஸ் வாட் அகாடமி கேன் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாரு வித்வுட் த கம்போசர்னா நீங்க யார் ஒன்னும் வச்சுக்கணும் கம்போசரா இருக்கட்டும் இல்ல கிரியேட்டரா இருக்கட்டும் அந்த இயர்ல இன்னொன்னு கேள்வி அப்பத்துல இருந்தே கேக்குறாங்க எனக்கு என்ன டவுட்னா ஒரு மேட்ச்ல வந்து இந்தியா வந்து முன்னூறு கிராஸ் பண்ணி அடிச்சிருக்கலாம் வேற ஒரு மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஐம்பதுக்குள்ள முடியலாம் மேட்ச் அது வேற கிரவுண்ட் இல்ல வேற மேட்ச் இல்ல நம்ம ஏன் பழைய மேட்ச் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் செக் பண்றோம் இது அந்த வருஷத்துல போட்டியில இருந்த படங்களுக்கான தானே ஆமா அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் சிறந்த மியூசிக்னா அதான் சொல்றேன் கீரவாணிக்கு சாருக்கே தெரியும் எல்லா அவரோட ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் இதை விட பெஸ்ட் மியூசிக் அவர் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்திருக்காரு இதுக்கு அப்புறமும் கொடுப்பாரு இந்த வருஷத்துல இந்த டைம்ல இது ஒரு பெஸ்ட் மியூசிக்கா அமைஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் சக அந்த டைம்ல சக டைம்ல சக போட்டியாளர் லிஸ்ட்ல இது பெஸ்டா அமைஞ்சிருச்சுன்னு ஒன்னா எடுத்துக்கலாமே தவிர ஆஹ் இதை விட பெஸ்ட் அவரு கொடுத்திருக்காரு இதுக்கு அப்புறமும் கொடுக்கதான் போறாரு அதிகமா <laughs> 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 அதுக்கும் 
அதுக்கு இது 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 பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரூட் இருக்குங்க அந்த ரூட்டுக்குள்ள போனோம்னா அதுக்கான சரக்கும் நம்ம கையில் இருந்துச்சுன்னா கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ஒரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ல <laughs> 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 அவர் நேரடியாவே சொல்லிட்டாரு இதுக்கு மேல டவுட் ஆர் ஆர் ட்ரிபிள் ஆர்ல கூட இல்ல ட்ரிபிள் ஆர்ல வேற ஏதோ பார்த்துக்கோ டவுட் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் நானும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்ப நம்ம முழுசா இப்பவே சொல்லிட முடியாது ட்ரிபிள் ஆர்ல வந்து எல்லாமே கலந்துதான் இருக்கு ஒரு சார்பு மட்டும் இருக்குன்ட்டு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நானும் சொல்லிட்டு இருந்தா இருந்தேன் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்றோம் அவர் ஆர் எஸ் எஸ் பத்தின ஒரு புக்கு படிச்சாரு ஆஹ் அவர் மிரண்டு போயிட்டாரு கண்கள் நான் எழுதுட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்றாரு இல்லையா இப்ப அதை பத்தி நேரடியா சொல்றப்போ இவர் நேரடியா சரி அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தான் இதுக்கு இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்றோம் ட்ரிபிள் ஆர்ல வந்து எல்லாமே கலந்து இருந்த மாதிரி தான் நான் பாக்குறேன் ஆனா இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாக்குறப்போ ஓப்பனாவே அப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வருது இல்ல அது ஒரு காரணமான்னு தெரியல என்னன்னா சில கமெண்ட் பார்க்கும் போது திரும்பவும் இளையராஜா சப்போர்ட்டர்ஸ் வெசஸ் இந்த பக்கம் ஆஸ்கர் வாங்கினவங்க அப்படின்ற மாதிரி சில கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் வந்தது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் இப்ப அவருக்கு நான் அப்பவே சொன்னல ரகுமான் வாங்கும் போதே வந்து இதெல்லாம் அவ்வளவு ஒர்த்த கிடையாதுன்னு சொன்னோம்ல இப்பயாவது புரிஞ்சுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரோல் பண்ற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட பார்த்தேன் அதுக்கு இவங்க பதில் சொல்லும் போது நீங்க வந்து ராஜா சார் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அந்த மாதிரி ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ராஜோமலி மேல இருக்கிற விருப்பில் வருதா இல்லைனா இளையராஜா சைட்ல இருந்து பாக்குறதுனால வருதா எதனால வருது அப்படிங்கறதுக்கா தான் கேட்கலாம் எல்லாமே கலந்துதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நேரடியா பதில் வந்து அதான் எல்லாமே எல்லாருமே அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் வன்மம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வேற வேற வகையில தூவிட்டு போயிடுறாங்க ஓகே ஓகே இதுல இன்னொன்னு இதை ஏத்துப்பீங்களான்னு தெரியல எனக்கு சிரிப்பாறது பாத்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் ரிவ்யூ எல்லாம் பண்ணதுனால ஒரு கமெண்ட் பார்த்தேன் அதாவது பிக் பாஸா இருந்தாலும் சரி ஆஸ்கரா இருந்தாலும் சரி பி ஆர் வச்சா வின் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க இது எப்படி பாக்குறீங்க இருக்குது <laughs> 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 அது ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சொல்றதா இல்லை நான் ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட் சம்மந்தமா சொல்றதா இல்லை வேற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஃபேண்டசி ஜேர்னர்னு சொல்றதா அப்படின்னு தெரியல அப்படி ஒரு மேக்கிங்ல பிரம்மாண்டமா மிரட்டி இருந்தாங்க நம்ம நண்பரும் அந்த படம் நம்ம நம்ம நண்பரும் அந்த படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே சொன்னாப்ல தயவு செஞ்சு அந்த படத்தை பாரு எடிட்டிங்காகவே அந்த படத்தை நம்ம பார்க்கலாம் எடிட்டிங் கத்துக்கணும்னா அந்த படத்தை தான் பார்த்து ஆகணும் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு கண்டிப்பா அந்த படம் தான் அது ஆமா அவர் ரெஃபர் பண்ண படம் அதான் அவர் பண்ணி தான் நான் பார்த்தேன் அப்பவே மிரண்டு போயிட்டேன் இது சில விஷயங்கள் சில குழப்பங்கள் இருந்தாலும் கதைக்கு ஒர்க் பண்றதை விடுங்க ஷூட்டிங்க்கு ஒர்க் பண்றதை விடுங்க இவன் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அது பண்றதுக்கு அது பின்னாடி ஒரு ஒர்க் இருக்குல்ல ஒரு மல்டி வேர்ஸ் அந்த ஒரு பேரல யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல போயிட்டு இவன் ரிசர்ச் பண்றதுக்கே எத்தனை நாள் எடுத்துட்டு தெரியுது அப்படிங்கிற குழப்பம் தான் எனக்கு வந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளவு ஒர்க் போட்டுருந்தாங்க அதுல அவர் சொன்ன மாதிரி 
ஒரு <laughs> 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 அவார்டுல <laughs> 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 வேற எந்த படமா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆள் பிடிச்சு பண்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்ப என்ன சொல்றது இப்படிதான் சிந்திப்பாங்க அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப பாலு மகேந்திரா கூட சொல்லுவாரு ஆடுகளம் படம் வந்து படம் பார்த்துட்டே சொன்னாரு இந்த படத்துக்கு நேஷனல் அவார்டு கொடுக்கறதா இருந்தா நாலஞ்சு அவார்டு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு அவர் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க ஜூலி கணபதி படத்துக்கு வந்து என்னால இந்த சில அலைச்சல் வேலை என்னால பண்ண முடியல உடல் நல சரியில்லாதனால என்னால அந்த படத்தை வந்து சரியா கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல இல்லைனா கண்டிப்பா ஜூலி கணபதியில அந்த ஆர்டிஸ்ட் பேர் வந்து சரிகா தானே அந்த படைய ஆர்டிஸ்ட் எயிட்டிஸ் ஆர்டிஸ்ட் சரிகா அவங்களுக்கு வந்து நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு சசிகுமார் வச்சு படத்த படத்துக்கு நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சிச்சு அப்படிதானே பாலுமதர் சார் எடுத்த கடைசி படத்துல அவருக்கு அந்த அந்த நுணுக்கம் தெரியுது நேஷனல் அவார்டு கமிட்டி வந்து எந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க எதெல்லாம் கேட்டகிரியில் வச்சு பார்ப்பாங்கன்னு தெரியுது அதனால அவர் அவர் எடுக்கிற கதையில் இயல்பாகவே அதை கொண்டு வந்துடும் முடியுது ஈஸியா ஈஸியான்றது தாண்டி அவர் யோசிச்சு அவர் பண்ணுற விஷயத்தில் அதை வந்து உக்காந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அவார்டு கமிட்டிக்கான அந்த கேட்டகிரி சைன் பண்ண ஓகே ஓகே ஓகேன்னு டிக்கு போட்டே போவாங்க இல்லையா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அது வந்துருது அந்த மாதிரிலாம் அந்த ஆஹ் ஆமா ஆமா அந்த மாதிரி வந்து ஆனா இந்த மாதிரி ஆவண படங்கள் யானை படம் அந்த ஆவண படம் அந்த மாதிரி கேட்டகிரியில வராத ஒரு சுயம்பு படங்கள் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கான ஒரு இதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து அவனுட்டு பண்றதுதான் அது இப்ப சார்லி சாப்ளின்னுக்கு ஜாக்கி சானுக்கு எல்லாம் கொடுத்தாங்க இல்லையா இவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலன்னா நமக்கு தான் டாசிங்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி சில படைப்புகளும் வரும் அப்ப வந்து அது கரெக்டாவும் கிடைச்சிரும் ஒரு <laughs> 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 வைரமுத்துக்கும் <laughs> அடுத்த கட்டத்துக்கான வாய்ப்பு வந்து வாழ்வா சாவான்ற இடத்துல வைரமுத்து இருக்காரு இந்த நாலு படத்துலயும் வைரமுத்து சார் ரெஃபர் பண்ண மியூசிக் டேட்டர்ஸ் தான் அந்த லிஸ்ட்ல இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது நம்ம இப்படி பாத்தீங்கன்னா ரோஜா எல்லா படத்தையும் அப்பதான் வருது ரஹ்மான் சார் ரஹ்மான் சார் ஆல்ரெடி ரெண்டு வாங்கிட்டாரு வானமே இல்லை உடைய மியூசிக் டேட்டர் தான் கீரவாணி சார் இப்ப அவர் வாங்கிட்டாரு நாட்டு நாட்டுல ஓகே சோ அப்படி பாக்கும்போது இப்ப அடுத்து தேவா இருக்காருல அந்த லிஸ்ட்ல இளையராஜா கூட இளையராஜா கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி நேஷனல் அவார்டு வாங்குறாரு கங்கை அமரன் இளையராஜா அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி பாலச்சந்திர ப்ரொடக்ஷன் தான் அது ஆனா அடுத்த படத்துல அது முரண்பட்டு அண்ணாமலைக்கு எல்லாமே மாறிடுச்சு ஆனா அது வேற மாதிரியான ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு என்ன வாழ வச்சது தமிழ் பாலுன்ட்டு வைரமுத்து கொளுத்தி போட்டாரு 
இப்பதான் அது போன வருஷம் தான் கோவிட் டைம்ல தான் அதுக்கப்புறம் முடிவுக்கே வந்துச்சு அது அப்ப எழுதுன ஆரம்பிச்சது தான் கோவிட் டைம்ல தான் முடிச்சு விட்டாங்க அதுக்கு ஏன்னா அப்போ அது வந்து இளையராஜா சார் கிட்ட முரண்பட்டதுனாலதான் அவங்க புதுசா இன்ட்ரோ பண்ணாங்க இல்ல ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களை யூஸ் பண்ணாங்க பெரிய பெரிய பேனர் வாங்கிட்டாங்க <laughs> 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 ஒவ்வொரு முறையும் ஒருத்தர் வாங்கினாங்க ஒரு சர்வதேச அங்கீகாரம் எல்லா நாடும் பாக்குறாங்க அண்ணாந்து பாக்குறாங்க அப்படி ஒண்ணு கிடைக்கும் போது அது வாங்கினவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க முடிஞ்சவங்க பாராட்டலாம் அதை விட்டு இதெல்லாம் ஒரு வெற்றியா அப்படின்னு சொல்லும் அது இல்ல நான் இந்த அவார்டு ஆக்சுவலா நேஷனல் அவார்டு ஆகட்டும் இல்ல ஆஸ்கர் அவார்டு ஆகட்டும் அது எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா அது நமக்காக வாங்குறோன்றதை விட நம்மள பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்காக நம்ம வாங்குறோம்னு நான் பாக்குறேன் ஒரு ஹிந்தி காரனோ ஒரு இங்கிலீஷ் காரனோ ஒரு தெலுங்கு காரங்களோ பாக்குறப்ப பாருங்க நாங்க இந்த மாதிரி படம் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் எங்க மண்ணில் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மள பத்தி அதுக்காக தான் இந்த அவார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் பாக்குறேன் அவார்டு நம்ம வாங்கினாலும் வாங்கலனாலும் தரம் எந்த விதத்திலும் குறையில நம்ம கிட்ட எல்லாருக்கிட்டயுமே சொல்றாது எந்த ஸ்டேட் ஒன்னா இருக்கும் எந்த நாடு ஒன்னா இருக்கும் எல்லாருமே தரத்தோட நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இந்த அவார்டு மூலமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு கூடுது அந்த கல்ச்சரையோ இல்ல அவங்க ஒர்க்கையோ நம்ம இன்னும் ஆழ்ந்து பாக்குறோம் அதுக்கான வேலையை அது செய்யுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக நம்ம அவார்டுகள் வாங்கணும் கண்டிப்பா அது ஒரு பெரிய ஸ்பாட் லைட் இல்ல ஒரு லைட் வந்து இங்க பாய்ச்சுது அது உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நாட்டிலயும் அது ஒரு பெரிய கவனம் பெறும்ல ஆமா 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 எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே அந்த ஸ்டேஜ் அவர் யூஸ் பண்ணனால அது என்ன லாங்குவேஜ் அது என்ன அப்படின்னு கேட்கறப்ப அது ஒரு உலகம் ஃபுல்லா அதுக்கான அது ஒரு வாய்ப்பு அமையுது இல்லையா தமிழ் பத்தி அப்படி தெரியறதுக்கு அது இல்லாம ஏ ரகுமானுடைய பாஸ்ட் ஒர்க் எல்லாம் தேடி பார்ப்பாங்க அதுலயும் தமிழ் சாங்ஸ் ஹிந்தி சாங்ஸ் எல்லாமே வரும் சோ மியூசிக்ஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்லையா ஏ ரகுமான் ஸ்லம் டாக் போலன்னாலும் அவர் ஏ ரகுமான் தான் நமக்கு ஆனா ஸ்லம் டாக் போட்டனால நம்ம தாண்டி மத்தவங்களுக்கு அவர் ரீச் ஆகுறாருன்றதுதான் அதுக்காக அவார்டு தேவை கண்டிப்பா அது எந்த அவார்டு இருந்தாலும் ஓகே தான் ஆஸ்கரா இருந்தாலும் சரிதான் நேஷனல் அவார்டா இருந்தாலும் சரிதான் விஜய் அவார்ட்ஸா இருந்தாலும் சரிதான் இப்ப நீங்க பேசுனாலே இதை கேட்கணும் இந்த புத்தகத்துக்கு புத்தகம் எல்லாத்துக்குமே இது பொருந்தும் நினைக்கிறேன் புத்தகமா இருந்தாலும் சரி அங்கீகாரம் எல்லாத்துக்கும் இப்போ நீங்க அந்த ஸ்பீச் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்களா ஏர்மான் ஸ்பீச் வந்து பெருசா பேசப்பட்டது அப்ப இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா கீழ் சார் அவர் பேசும்போது நான் வந்து கார்பெண்டர் அந்த சவுண்டே கேட்டு வளர்ந்தவன் இப்ப இந்த இடத்துல நிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தாரு பாருங்க அப்ப ரஹ்மான் சார் எவ்வளவு பொலைட்டா ஹம்புலா பேசினாரு இங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு ஸ்பீச்சையும் கட் பண்ணி பேலெல்லாம் போட்டு அது ஒரு மாதிரி ட்ரோல் பண்ணிருக்கிறாங்க இதுல என்ன இருக்கு அது அந்த மாதிரி சவுண்ட்ல இருந்து நான் இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கு அந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்க ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரைக்கும் நான் கொடுக்க ஆரம் கொடுக்க கொடுக்குற அளவுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது என்ன இருக்கு இல்ல முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அம்புலா தான் பேசணும்னு ஒரு அவசியம் இல்லைங்க ஏன் எல்லாரும் அம்புலா அம்புலாவே இருக்கணும்னு என்ன தனுஷ் மாதிரியே எல்லாருமே அப்படியே கையை கட்டிக்கிட்டு அப்படியே அம்புலா பேசிட்டு தான் இருக்கணும்னு என்ன இருக்கு அப்படி அதுவும் அந்த அளவுக்கு தேவையும் இல்லையே ஆமா நான் இது செஞ்சிருக்கேன் ஆமா இது இது செய்ய போறேன் இதுக்காக இது செஞ்சேன் இதனால இது நடக்குதுன்னு சொல்றதுல என்ன இருக்கு பழைய ஷார்கான் பேட்டி ஒண்ணு பார்த்தது ரொம்ப சின்ன வயசுல நான் படிச்சது அது ஞாபகம் இருக்கிறதுக்காக சொல்றேன் அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கறப்ப எல்லா கேள்வியுமே இந்த மாதிரிதான பதில் தான் இருந்துச்சு உங்களுக்கு சிறந்த நடிகர்னு சொன்னா நீங்க யார சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்கறப்போ ஆஹ் அவரு அது எல்லாத்துக்குமே அவரை தான் பதிலா சொல்றாரு ஆனா அது வேற மாதிரி சொல்றாரு புரியுதுங்களா நான் சொல்றது 
சிறந்த நடிகர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் தலைக்கணமா ஹம்பலாவும் சொல்லல அதே சமயம் அவருடைய கான்பிடென்ட்டையும் அவர் விட்டு கொடுக்கல எப்படி சொல்றது எனக்கு கரெக்ட் ஞாபகம் இல்ல பதில் எப்படி இருக்குன்னா ஷாருக் கானுக்கு அடுத்தபடியா சிறந்த நடிகர் யாருன்னா எனக்கு யோசிக்க டைம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி பதில் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த மாதிரி எல்லா எல்லா கேள்விகளுமே அவர் அந்த மாதிரியான பதில் தான் சொல்லிட்டே இருந்தார் அதுல எதுவும் தப்பு இல்லைன்னு தான் தோணுது சும்மா நான் இப்பதாங்க நடிக்கவே கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்டிங்கும் முதல் நாள் ஷூட்டிங் மாதிரி தாங்க போவேன் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேக்கா இருக்கு கேட்டு கேட்டு சலிச்சு போச்சுன்னு கூட சொல்லுவேன் ஏன் இருக்கிறது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போறதுல ஒண்ணு தப்பு இல்லை நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டா இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்றவங்க கஷ்டப்படுற எல்லாருக்குமே அது ஒரு நல்ல விஷயமா தான் கேட்கும் ஆமா நானும் இப்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் நானும் அப்ப உயர்ந்துருவோம் போல இருக்கு அப்படின்னு தோணலாம் இல்லையா ஒருத்தருக்கு அதுல அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளவுதான் <laughs> 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 அதே மாதிரி எல்லாரும் இருந்தா இருந்தா ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒண்ணு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்ல வர கேள்விப்பட்டீங்களான்னு தெரியாது அப்படின்னு <laughs> 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 அவர் வந்து தப்பா பாக்குறதுக்கும் பெரிய ஆச்சரியம் எல்லாம் இல்ல இல்ல அவர் நினைச்சிருப்பாரு வெற்றி மாறன பெருசா பாக்குறாரு இவர் ஒரு பழைய டைரக்டர் இவர் ஒரு பாட்டு பண்ணாரமா இந்த பாட்டுல இருந்தா ஜி வி பிரகாஷ் இன்ஸ்பயர் ஆகணுமா வெற்றி மாறன் இன்ஸ்பயர் ஆகணுமா வேற பாட்டு எல்லாம் போட தெரியாதா அவங்களுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப இயல்பானது தானே அந்த ஆங்கில தான் அவர் பாத்துட்டாரு அதுவும் ஒரு பொலிட்டீஷனா இவர் போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே இவர் நிறைய கதை சொல்றாரு அப்படின்னு ஒரு விமர்சனம் இருக்கிறதுனால இல்ல 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 அவரு அது பாத்துருக்காருனா பிரச்சனை இல்லைங்க அவருக்கு அது பாத்துருக்காரு அவருக்கு தோணிருக்குன்னா பிரச்சனை இல்லை அது சம்மதமே இல்லாத ஒரு அவரு தனிப்பட்ட இன்டர்வியூல ஒரு மனுஷன் பொய்யிலே பிறந்த பொய்யிலே வளர்ந்துருக்காருன்னா அது இப்படிதான் பதில் வரும் இந்த மாதிரி பேசுன்ற மாதிரி தான் அதுல பேசுவார் அவர் அதான் அது வந்து டைரக்டா தாக்குதல் இதுதானே தவிர அவர் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒண்ணு சொல்லல அது இப்படி எல்லாம் புழுவு நாங்க பாருங்க சொல்லிருந்தா கூட பரவாயில்ல பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்தவராதாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச முடியும்னு சொல்றப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு உண்மை இருக்குன்றப்போ எல்லாருக்குமே அது இந்த மாதிரி தானே ரிப்ளேஸ் வரும் நிச்சயமா நிச்சயமா அது நம்ப முடியாத விஷயம் தான் அது வந்து ஆரம்பத்திலேயே யுகபாரதி சார் சொல்லிட்டாரு இப்ப எனக்கு அப்பவே நம்ம பாத்துக்கோம் அது பெருசா நிறைய பேரால பேசப்படல இல்ல பார்க்கப்படல அவரு சீமான் சார் சொல்றாருன்னா அது உண்மையாதான் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு இப்ப வெற்றிமாறன் சாரே வந்து சொல்லும் போதுதான் இப்ப எல்லாரும் திரண்டு வந்து அப்ப இப்படி சொன்னியே அப்ப இப்படி சொன்னியே அப்படின்னா இப்ப அந்த நபர் இருக்காருல விமர்சிச்சாருல விஷன் பாத்தீங்கன்னா சும்மா போற போக்குல உன்ன சொல்லிட்டோன்னா அப்படியே எஸ்கேப் ஆயிலாம் எல்லாம் பண்ண மாட்டார்ல அவரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றாரு சீமான் சார் ஒரு பாட்டு பாடி அதுல இருந்து ஜி வி பிரகாஷ் எல்லாம் இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கு வாய்ப்பே இல்லப்பா அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா நம்பிக்கிறாரு கரெக்டா அதனால தானே அவ்வளவு கான்பிடென்டா வந்து சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு இப்போ இப்ப அவர் சைட்ல இருந்து பதில் எல்லாம் வந்திருக்கா இல்ல இதுவரை நான் பாக்கல இப்ப எல்லாரும் பேசுறதுக்கு அப்புறம் தான் பேசுவாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன பேச முடியும் அது தெரிஞ்சதுதான் இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த ஒரு விஷயம் தான் அவங்க எல்லாமே சீமான் சார் வெறும் பொலிட்டிஷனாவே பாத்துட்டு இருக்காங்களே சோ அந்த ஆங்கல் இருந்து பார்த்தா இந்த அப்பா தான் தெரியும் இவர் பேசிக்கா ஒரு டைரக்டர் ரைட்டர் அப்படி இருக்கும் போது இவருடைய முன்னாடி வந்த படங்களை பார்த்தாவே தெரியும் மியூசிக்காக ஒரு மனைக்கிறது மத்த விஷயங்களும் ஒரு டைரக்டர் இப்படி ஒண்ணு பண்ணாரு அத பாத்து இன்னொரு டைரக்டர் இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காரு அப்படின்னா அவங்க ஆச்சரியமா பாத்துருக்க மாட்டாங்க கருப்பாயணி எப்படி கூட சொல்லிருக்காரு சீமான் கதை சொல்றப்ப நான் பாத்துருக்கேன் என் கையில பணம் இருந்து இருந்துச்சுன்னா நான் அந்த டைம் ப்ரொடியூசர் ஆயிருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காரு
நாமளும் நிறைய கதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆரம்பத்திலேயே பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லுவாங்க சமன்படுத்தி <laughs> தெளிவாங்க <laughs> அவர் வந்து சொல்றாரு அப்போ அவர் அவர் பேசுறப்ப சொல்றாரு அப்போ இந்தியால இந்த கண்ணை பிடிச்ச ஒரே இந்தியன் நான் தானா அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறாரு சிரிச்சு அவர் அவர் வழக்கமா சிரிப்பாரு இல்லையா அது மாதிரி சொல்லி சிரிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அது வந்து ட்ரோல் பண்றாங்க அந்த கண்ணை பத்தி எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணே கிடையாதுன்ற மாதிரி ட்ரோல் பண்றவங்க இருக்காங்க அது மாதிரி நிறைய நடக்குது அதே மாதிரி அந்த ஆமக்கறியும் நிறைய பேர் சாப்பிடறது இருக்கு ஆமக்கறி சாப்பிட்ற வீடியோ ஏகப்பட்டது இருக்கு அது படகா மாத்தி பழைய காலத்திலே போயிருக்காங்கன்றதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு ஆனாலும் இவர் பொய் சொல் அதாச்சு அது இல்லைன்ற மாதிரி பொய் இவர் பொய் சொல்றாருன்றத தாண்டி அது ஒரு வாய் அது மாதிரி பண்றதுக்கே வாய்ப்பு இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க இல்ல இல்ல இப்ப அதுலயே நீங்க சொல்றது எல்லாத்துலயுமே எனக்கு விமர்சனம் இருக்கு அது வேற ஒரு டோட்டலா அரசியல் கலத்துக்குள்ள போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நிச்சயமா அதை பத்தி பேசலாம் நம்ம பேசாம யார்கிட்ட பேசுறது அது நம்ம தான் ரெண்டு சைடு இருந்து கரெக்டா பேச முடியும் நீங்க பிக் பாஸ் எல்லாம் பாக்கல கரெக்டா அதனால உங்களுக்கு அது விமர்சனம் கம்மியா இருக்கலாம் இப்ப நான் பாத்ததுனால நான் கூட நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இவர் சப்போர்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டாரு அப்படின்னு இல்ல அதான் நான் விக்ரம் நம்ம இது பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அவரு நான் பாக்கலன்னா பாக்கல ஆனாலும் பேசுறேன்னு சொல்லி பேசியிருந்தேன் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு கடைசியில பார்த்தா நீ என்ன மாதிரி பேசின அதனாலதான் நீ ஜெயிச்சன்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அந்த இடம் தான் நமக்கு பெருசா விமர்சனம் வருது அங்கிருந்தான் நான் நம்ம பேட்டியில என்ன சொல்லி வந்த அது ஆப்போசிட்டா வேற நான் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் அதாச்சு இவங்க யார் ஜெயிக்கணும்ன்றத தாண்டி யார் ஜெயிக்க கூடாதுன்றது தெளிவா இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிருந்தோம் இல்லையா எதிர்பார்க்கறீங்க எதிர்பார்க்கறாங்க மக்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க இப்ப பாக்காததுனால நினைக்கிறேன் இல்ல நேர்மை எதிர்பார்க்கறாங்க அந்த மாதிரி கேள்வி நான் கேட்ட மாதிரி ஞாபகம் இல்லையா ஒரு விளையாட்டுல எதுக்கு நேர்மையை போய் தேடிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ரியாலிட்டி ஷோல தான் தேடணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பண்ணிருக்கீங்க நான் நான் கேட்டது வந்து ஒரு இடதுசாரி ஜெயிக்கிறனால அந்த இடதுசாரி தத்துவத்துக்கு என்ன ஒரு கேம் ஷோக்குள்ள அதுதான் சொல்லியிருந்தேன் தவிர விளையாட்டுக்கு நேர்மை சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் நேரடியா இடதுசாரி அரசியலுக்கோ இல்ல இடதுசாரி தத்துவத்துக்கோ ஆஹ் என்ன பயன் அப்படின்னு தான் கேட்டேன் ரஞ்சித் கூட சொல்லியிருந்தேன் நான் ஆஹ் இது சொல்லியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் நான் பிக் பாஸ் ஷோ பாக்குறதுல ஆனாலும் விக்ரமனுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கலந்து போயிட்டாரு நிறைய பேர் பண்ண அத பாக்க கூடாதுன்ற கொள்கை இருக்கிற மாதிரி அவர் சொன்னாரு ஆனாலும் தோழர் விக்ரமனுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சிம்பிளா முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்றது அதுக்காக கேட்டோம் அவர் <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னு போது பெஸ்டிவலுக்கு உதயனா கிருத்திகா அன்னைக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருந்தவர் ஒரே ஒரு டைலாக் பேசினாரு ஓபனிங் ஸ்டேஜ்ல தமிழன் எங்கு பிறப்பினும் தமிழனி அயலான் எங்கு பிறப்பினும் அயலானி அப்படின்னு அந்த ஒத்த டைலாக் தான் இவங்க எல்லாம் வந்து அப்படியே புல்லரிச்சு போயிட்டு இப்படி சப்போர்ட் பண்றது காரணம் நான் முடிகிற வரையுமே பாத்தீங்கன்னா நான் இதை வந்து நம்பல ஒரு கட்சி சப்போர்ட் பண்றதா சொல்றாங்க அதனாலதான் இன்னொரு சைட்ல இருந்து இப்போ அந்த சைட்ல இருந்து 
அபிஷியலா வந்து விசி கேல இருந்து வந்தாங்கல அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கல ஓட் போடுங்க அப்படினு இது வந்து எதிர்வினை தான் அப்படி சொல்லப்படுது வேற ஏதோ ஒரு கட்சி சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லப்பட்டு சொல்றாங்க அப்படி சொல்லிருந்த இன்னொன்னு சீமான் சார் ஒரு மேடையில பேசின கிளிப் கூட வந்திருந்து அப்பவே நம்ம தம்பி ஓர்த்த இந்த மாதிரி ஒரு டயலாக் சொன்ன உடனே கமல் வந்து அத மறுத்து பேசுறாரு தமிழ் உணர்வு இருக்கிற எல்லாருமே தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அதெல்லாம் எங்களால ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்னு இவரு பேசின வீடியோ வந்தப்ப கூட நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா சீமான் சார் ரொம்ப யதார்த்தமா பேசியிருப்பாரு அது யதார்த்தமா பேசுறதா இவங்க யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரமோஷனுக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் நம்பிட்டு இருந்தேன் ஆனா சீமான் சாரே சீமான் சாரே வந்து நீ ஜெயிச்சது காரணம் சீமான் சிங் பேசினதாப்பா அப்படின்னாருல அப்ப அது எப்படி பாக்குறது முதல்ல இல்ல அதான் எனக்கு பிக் பாஸ் வந்து அது மாதிரி அவர் ஏதோ சில விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதிரிலாம் போற போல சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பிக் பாஸ் மட்டும் நான் போனேன்னு நினைக்கிறதே வேற அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஏதோ சொல்லியிருக்காரு இல்லையா சீமான் அது ஒண்ணு அந்த மாதிரி சொல்லிருக்காரு அதனால ஒரு வெற்றியாளன் வந்து தன்னுடைய தத்துவத்தை ஏதோ நேரடியாவோ மறைமுகமா ஒரு இடத்துல பேசி வைரல் ஆயிருக்குன்றப்போ அத சாதகமா பேசிட்டு போறது ஒரு அரசியல்வாதிக்கு தேவைதானே வெற்றியாளர் பேசுறது ஓகேங்க அந்த வெற்றியாளர் என்னெல்லாம் உள்ள பண்ணாருன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல போய் பொய்யா பேசிட்டு இருந்தவர் எப்படிங்க இல்ல அது அந்த ஷோ இல்ல அந்த ஷோ அந்த ஷோ பாக்குற நபரா இல்லாம இருக்கலாம் அது வந்து சீசன்ல எல்லாருமே எல்லாருமே ஜெயிச்சோம் ஆரம்பத்துல பேசுறேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 அப்படி சொன்னவரை உதய் சார் ஒரு கூட மீட் பண்ணி ஒரு முறை கூட மீட் பண்ணி போட்டோ எடுக்கலையே அவங்க அதை எடுத்துக்கவே இல்லையே அந்த கட்சியில இருக்கிறவங்க எல்லாமே கடுவிதானே ஊத்திட்டு இருந்தாங்க திராவிடம் திராவிடம் பேசுறான் அதனால வந்து இவன் எங்கால யாருமே சொல்லியே ஆனா அப்படி இருக்கும்போது தொடர்ந்து தப்பா விளையாடி அந்த ஓட்டுல ஜெயிச்சது காரணமே இவங்கதான் கேட்டா அந்த ஒத்த டைலாக்ன்றாங்க இப்ப உள்ள வந்து நான் அரசியலே பேசுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அந்த கேரக்டர் வெளியே வந்து சீமான் சார் முன்னாடி உட்காந்துட்டு சொல்லுது நான் பேசினது எல்லாமே சீமானிசம் அப்படின்னு இதெல்லாம் ரசிக்கிறாரு கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்குறாங்க இல்ல இப்ப இப்ப ஜெயிச்சது காரணம் வந்து மறைமுகமா அப்போ மறைமுகமா இல்ல சீமான் சார் நேரடியா சொல்றாரு மறைமுகமா இல்லங்க சீமான் சார் நேரடியா சொல்றாரு உலகம் ஃபுல்லா நம்ம ஆட்கள் தான் இருக்கிறாங்க நம்ம தம்பிக்கு தான் இருக்கிறாங்க நாங்க தான் ஜெயிக்க வச்சோன்றாரு ஓகே ஓகே இத்தனை மீடியாஸ் கழிவு 8% 10% ஓட்டு தான் விழுது தலத்துல இல்ல அரசியல் கணத்துல 8 to 10% ஓட்டு தான் விழுது இல்ல இதுல இவ்ளோ ஓட்டு அவர் கொண்டு வந்திர முடியுதா இல்ல இல்ல அது சொல்றாங்க அது வந்து ஆன்லைன்ல வந்து ஓட்டிங் வச்சிருந்தா நிச்சயமா நாம் தமிழ் கட்சி பெரும்பால பெரும்பாலான ஓட்டு வித்தியாச ஜெயிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஐடி வின் சைடு அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குறதா தான் சொல்லப்படுது ம் 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 ஒரு <laughs> அதான் 
திராவிடம் தமிழ் தேசியம்க்கான இதுவே போயிட்டு இருக்கு திராவிடம்னா இது இதுன்னு சொல்றது அதுவும் சரிதான் தமிழ் தேசம்னா இப்படி இப்படின்னு சொல்றது அதுவும் சரிதான் அப்படின்ற மாதிரிதான் நிக்குது ரெண்டுமே நம்ம அது எது சரி அப்படின்னா அந்த விவாதத்துக்குள்ள போல ஏன் சீமான் சார் மேல அவ்வளவு விமர்சனம் வருது அப்படின்னா வேற எந்த தலைவருமே இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு போது அவர் வாண்டடா வந்து வண்டியில் இருக்காரு அப்ப வந்து அவர் மேல விமர்சனம் வச்சுதான் ஆகணும் அதாவது <laughs> 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 கூப்பிட்டு <laughs> 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 வெளியிருந்து ஒரு நபரா நான் சொல்றேன் தெரியுது அந்த பிக் பாஸ் ஃபேம் வந்து அவர் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாருன்னு தெரியல அது அப்படியே தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இங்க வந்து அவருக்கு வந்து சரியான ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படல அப்படின்றதுனால தான் அவர் இன்னும் பேசப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் ம் 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 ஆமா ஆமா ம் ஓகே ஓகே சோ இத இதெல்லாம் பண்றதுனால தான் விஷன் மாதிரியான ஆட்களுக்கு தோணும்ல இயல்பாவே இன்னும் நீங்க நிறைய இடங்கள தொட்டுருக்கீங்க நான் நீங்க இல்லாம நிறைய நான் பேசி இருக்கறேன் விமர்சனம் பண்ணி இருக்கற சீமான் சார் அத பத்தி நம்ம இன்னொரு வீடியோல உடன்பாடு <laughs> 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 சம்பாதிச்ச விஷயம் இல்ல விஜய் சார் சொன்னார் பத்து வருஷம் நான் கேட்காத ஒரு கதை அப்படின்ட்டு எவ்வளவு என்னோ சொன்னார் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் ஏதாவது சம்மதம் இருக்கா முழுக்க முழுக்க என்ன பண்றாங்க மொத்தமா அவ்வளவு வருமானத்தை ஈட்டி தருது அது இது தப்பாவே போயிட்டு இருக்குன்ற எல்லா இடத்துலயுமே இந்த தப்பு நடந்துகிட்டே இருக்கு எது சரியோ அது நடக்காம சார்பா இருக்கிறவங்க ஜாஸ்தியா இருக்கிறாங்க அப்படின்றனால அவங்க மட்டுமே ஜெயிச்சுட்டே இருக்கிறாங்கன்றது சரியில்லதான் அது இல்ல அது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் சார்ந்து அது பிடிக்கிறது அப்படி போயிடுது அங்க யாருமே வாரிசு படத்துக்கு என்ன நடக்குதோ அதேதான் பிக் பாஸ்ல நடந்திருக்குன்னு சொல்ல வரணும் இல்ல அங்கதான் எனக்கு மாற்று கருத்து இருக்கு என்னன்னா இங்க வாரிசு துணி வந்து வேற வேற கதை அந்த ரெண்டு கதையிலுமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் கெட்டது பண்ணுங்க ஜெயிச்சிருவீங்க அப்படிங்கிற உதாரணமா எல்லாம் இல்ல ரெண்டு பேருமே ஹீரோ தப்ப எதிர்த்து போராடுறாங்க இது தப்பு சரின்னு இல்ல இல்ல அப்படி சொல்ல துணி துணிவே விட்டுருங்க துணிவே விட்டுருங்க நீ வாரிசு மட்டும் வாரிசு துணி சேர்ந்து வந்துச்சு அதெல்லாம் கூட விட்டுருங்க வாரிசு படத்தை மட்டுமே நம்ம சொல்லுவோமே அந்த படத்துக்கு எடுத்த கலெக்ஷன் அந்த விஷயம் எல்லாம் பாக்குறப்போ அதுக்கு அதுக்கு ஒர்த்தா ஜஸ்டிஃபைடா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கான்னு பாக்குறேன் நான் கேக்குறேன் இல்ல அதுல நிறைய அதான் சொல்ல ஏற்கனவே தமிழ் சினிமால பார்த்த சீன்ஸே திரும்ப எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அவரு ஸ்பூப் பண்ற மாதிரிதான் முக்கியமான சீன் எல்லாம் பண்ணி விட்டாரு அப்படிங்கிறது தான் பட் சீரியல் லெவலுக்கு போல அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் 
பணம் ஃபுல்லாவே இதெல்லாம் வந்து அடிச்சு துவச்சு காய போட்டது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே எடுத்துட்டு வந்து எங்க கிட்டே காட்டுனுக்கிறீங்களா அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்கணும் தோணுச்சு இந்த மாதிரி படத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய வெற்றி எல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனா அது எப்படி நடக்குதுன்னா எங்க கிட்ட அந்த கவுண்ட் இருக்கு ரசிகர்களோட கவுண்ட் இருக்கு அவனோட பணம் இருக்கு அதனால இது என்ன சாத்தியமாகுது அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி இடத்துல தானே வந்து நிக்குது இது அப்படி வருது இன்னொன்னு அது ஒரு பெஸ்டிவல் டைம்ல வந்த ஒரு படம் அதே மாதிரி நம்ம பாக்குற மாதிரி எல்லாரும் பாக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்ல அவங்க போறாங்க ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்கு கரெக்ட் தான் இல்ல இல்ல பிக் பாஸ் அந்த மாதிரி இது நடந்திருக்குன்னு சொல்ல வர அது ஒரு சரியான சரியான விஷயம் இல்லைன்னு சொல்ல வர நான் இது புரியுது புரியுது எனக்கு என்ன சொல்றீங்கன்னு அது ஒண்ணு அவ்வளவு விஜய் சார் அதான் எது எது சரியோ எது நியாயமோ அது எது சரியோ எது சரியோ எது நியாயமோ அது ஜெயிக்கணும் இல்ல அது வந்து ரீச் ஆகணும் ஆனா என்ன நடக்குதுன்னா எங்க கிட்ட கவுண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கா அது நாங்க தான் ஜெயிக்கணும்ட்டு நாங்க தான் டாப்ல வந்துருவோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஆபத்தான விஷயம் சொல்ல வரணும் புரியுது புரியுது ஆனா இது வந்து முழுக்க ஏத்துக்க பாக்குறதுக்கு ஜனநாயக முறை மாதிரியே இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஜனநாயக முறை மாதிரியே இருக்கும் மெஜாரிட்டி யாரும் அவங்க தான் வரணும்ன்றதா ஜனநாயகம் ஆனாலும் சரி தப்ப தாண்டன ஒரு ஜனநாயகம்ன்றது தப்பு இல்ல நிச்சயமா நிச்சயமா எண்ணிக்கை வந்து எப்பவுமே தீர்மானிக்காதுன்னு வச்சுங்களேன் எல்லாருக்குமே எல்லா நாட்டுல இருந்தாலுமே அதான் ரொம்ப பேசிக்கான எப்பவுமே சொல்றதுதான் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு நாலு தான் அது எல்லாருக்குமே தானே எல்லா நாட்டுலயும் அதானே புதுசா ஒரு கணக்க சொன்னீங்கன்னா அப்ப ஏலியன் மாதிரி தான் நாங்க பாப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு வந்து தப்பா போடுறவரை வந்து நீங்க ரேங்க்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப மோசமானது இல்ல அந்த கம்பாரிசன் அங்க வருது இங்க பிலிம்ல பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ண முடியல நம்மால சரி ஓகே ஒரு கூட்டத்துக்கு ஒண்ணு பிடிக்குது அவங்க போறாங்க அதே போல ஒரு உணவு பழக்கமா இருக்கட்டும் இல்ல வேற ஒரு பொருளா இருக்கட்டும் ஒரு கூட்டத்துக்கு பெரும்பான்மை கூட்டத்துக்கு பிடிக்குது அப்படின்னா அவங்க அதை ஏத்துக்கிறாங்க இப்ப தீபாவளி பெஸ்டிவல்ல இது இவ்வளவு சேல் ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துட்டே இருக்கும் அது ஒரு கூட்டத்துக்கு பிடிக்குதுன்னா அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க அதை நீங்க ட்ரோல் பண்றீங்க வெளியே இருந்து பண்ணாம போறீங்க மத்தவங்க பண்ணாதவங்க பண்றாங்க ஓகேங்களா ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி எழுதுறாங்க அந்த எக்ஸாம்ல தப்பா விளையாடுறவங்க இல்ல தப்பா எழுதுனவங்க எல்லாம் நீங்க ஃபுல்லா மார்க் போட்டு சென்டம்னு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கொடுத்தீங்கன்னா அப்ப ஒழுங்கா எழுதுனவங்க அது கிடைக்காம போகுது இல்ல அது ஒரு அநீதி மாதிரி தான் நடக்குது அது அதை எதிர்த்து அது நடக்கும் போது நம்மளுக்கு கோம் வரதான செய்யும் இயல்பா நீங்க சொல்றது சரிதான் சொல்ல வர சரி பொலிட்டிக்கலா வேற என்ன தப்பு தப்பா பேசினாரு அவரு ஒன்னு ரெண்டு விஷயம் சொல்லுங்க பொலிட்டிக்கலா நிறையவே முதல்ல ஒரு பெண் வந்து அங்க ஒரு பிரச்சனை ஆகுது அவர் வந்து யாருமே எதுவும் பண்ணலங்கிறாரு அது வரையும் ஓகே அந்த பெண் வந்து அந்த கான்வர்சேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வாடி போடின்னு பேசுறாரு அப்படி என்ன பேசாதீங்க பேசாதீங்கன்னு மரியாதையா சொல்லிட்டு இருக்காங்க சொன்னாலும் பாத்தீங்கன்னா அப்படி தாண்டி பேசுவேன் அப்படி தாண்டி பேசுவேன் அப்படிங்கிறாரு திரும்ப திரும்ப சொல்லும் போது அந்த பெண் என்ன பண்றாங்க கண்டஸ்டன் செருப்ப கட்டிட்டு வராங்க ஒரு ஓவரா போயிடுச்சு ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல எல்லாரும் தடுக்க வராங்க அப்படி பேசாதீங்கன்னு சொல்றாங்க ஈவன் விக்ரமன் கூட தலையிட்டாங்க அப்படி பேசாதீங்க பேசாதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாரு அவரு வாடா போடான்னு எதிரில பேசியிருப்பாரு இவர் திரும்ப வாடா போடான்னு சொல்றது எவ்வளவு ஆகும் அப்படி எல்லாம் சொல்லாம அப்படி பேசாதீங்க பேசாதீங்கன்னு மரியாதையா ரெண்டு பேருமே சொல்லியிருப்பாங்க அதுல அந்த பெண் ஒரு ரொம்ப இவர் போனது அப்புறமா அந்த பெண் செருப்ப கட்டு வந்திருப்பாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன பிளேம் பண்ணுவார்னா ஒரு பெண் இப்படி செருப்ப கட்டுறா நான் தான் ஏதோ போடின்னு சொல்லிட்டேன் வாடி போடின்ட்டேன் ஆனா ஒரு பெண் எப்படி செருப்ப கட்ட முடியும் அப்படின்லாம் இவர் கேட்டவரு கமல் சார் அந்த வீக்கெண்ட்ல வந்து சொல்றாரு ஆயுஷ் அந்த பெண் வந்து செருப்ப கட்டினதான் முதல் சம்பவம் அப்படின்னா நான் வந்து அதை கண்டிச்சிருப்பேன் இப்ப அது முதல் சம்பவம் கிடையாது இவர் பண்ணதான் இவர் தான் எக்ஸ்ட்ரீமா தள்ளிட்டாரு அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை வந்து கண்டிக்க தேவையில்லை கண்டிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டாரு இது ஒரு சம்பவம் அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துல விக்ரமன் சார்ந்து இருக்கிற அந்த கட்சியை குறித்து வெளியில ஒரு விமர்சனம் வைப்பாங்கல்ல ஆப்போசிட்ல இருக்கிற கட்சிகள் அதை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு வர்றாரு அந்த வேர்ட் எல்லாம் என்ன கட்ட பஞ்சாயத்தா அப்படிங்கிறது அவர் கேக்குறாரு நான் எங்க பண்ண அது மாதிரி எதுக்கு அதுதான் உதாரணம் கொடுங்க நான் பண்ணனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வர்றாரு அதை பிராண்ட் பண்றது அப்புறம் கமல் சார் நடி வந்து நான் அந்த சமூகத்தை சொல்ல சார் அப்படின்னு போது கமல் சார் திரும்பவும் வான் பண்றாரு நீ அந்த இயக்கத்தை சொல்லு கட்சியை சொல்லு சமூகம்ங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு வராதீங்க எங்க அப்படின்னு
இவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் மற்றவங்கெல்லாம் இன்னும் கொடுமையாக வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணாங்க ஒரு பக்கம் மீசி எடுத்தாரு தாடி எடுத்தாரு விக்ரமன் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா கலர் அடிச்சுக்கிட்டாரு ஃபுல்லா அந்த கலர் பெயிண்ட்டை தலையில அடிச்சுக்கிட்டாங்க இன்னொருத்தர் முடிய வெட்டினாங்க இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இவரு வந்து வித் அவுட் மேக்கப் பிரிவதுக்கே முடியல அதை தாண்டி பாத்ரூம்ல போய் மேக்கப் எல்லாம் போட்டு வந்ததை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே அங்க கண்டஸ்டன்ஸ் தானே அவங்கள ஒரு ஆர்டிஸ்டா அவங்களுக்கு தெரியும் இல்ல கண்டுபிடிச்ச உடனே நான் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சு 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 பேசிட்டு அவங்களுக்கு தெரியாம பாத்ரூம்ல போயிட்டு முகத்தை கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு அப்புறமா வந்து வாங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க நான் முகம் நான் முகத்துல மேக்கப்பே போடல அப்படிங்கிறாரு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சம்பவங்கள் இருக்கு அதாவது பர்சனல் அட்டாக் பண்ண போயிடுவாரு கேரக்டர் அசாசின் பண்ணுவாரு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து அவரு பண்ணாத விஷயமே கிடையாது அத்தனை அட்டுரியத்தையும் பண்ணிட்டாரு உள்ள கமல் சாரே பாத்தீங்கன்னா உங்க பிள்ளைக்கு நான் உங்க பிள்ளைக்காக தான் உங்களை கண்டிக்கிறேன் என்ன தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்க பிள்ளைக்கு வந்து நீங்க ஒரு தப்பான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறாரு ஆனா அதையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் வெளியே வந்து பேசுது ஏண்டா என் பையன் வந்து பிக் பாஸ் பார்த்து ஒண்ணும் வளர வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுரா அப்படின்னு யாரடா ஏண்டான்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கேக்குறாங்க நான் கமல் சார சொல்ல சொல்லிட்டு மறுநாள் ஒரு வீடியோ போடுறாரு அது எதிர்பார்த்த வீடியோ தானே அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டஸ்டன்ட இவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்பனா உங்க மேல என்ன இமேஜ் வரும் பொய் சொல்ல அவர் ஏகப்பட்ட பொய்ய சொல்லிருக்காரு உள்ள தாய் மாமான்னு சொல்ல முடியுமாங்க ஒரு பொய்ய ஒரு நேஷனல் சேனல்ல வந்து உங்க ஊருக்காரர் அவரு அவருக்கு அக்காவே கிடையாது அந்த எம்எல்ஏக்கு அவரு எங்க சொந்த தாய் மாமா அவன விக்ரமன் இருக்கிற கட்சியில அவர் சிட்டிங் எம்எல்ஏ அதனால தான் அவன் என்ன பார்த்து பயப்படுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டத்தை கூட்டி வச்சு பொய் சொல்லிருக்காரு இவ்வளவு பொய் சொன்ன ஒரு கேரக்டர் எப்படி இது முன்னாடி நீங்க ஆரம்பத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜூலின்ற ஒரு பொண்ணு ஒரே ஒரு பொய் சொல்லிட்டு முதல் குறும்படத்துல சிக்கினதுனால அவங்க எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை பேஸ் பண்ணாங்க அதுதான் பிக் பாஸ் வரலாறு பொய் சொன்னா குறும்படத்துல மாட்டினாங்கன்னா அவங்க காலி அப்படி மூணு குறும்படத்துல மாட்டின ஒரு கேரக்டர் இவரு என்ன சொல்றது நம்ம நினைச்சிருந்தாங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்சி வந்து நாங்க தான் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரெடிட் எடுக்கும் போது இவர் மேல வைக்கப்பட்ட எல்லா விமர்சனங்களும் அந்த கட்சிக்கும் பொருந்தும் இல்ல அந்த விமர்சனம் தான் அந்த ஆதங்கம் அந்த கோபம் தான் வருது நிச்சயமா இன்னும் வேற சில அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல பேசலாம் அது சீமான் சார் மேல வைக்கப்பட்ட சிறு தடங்கள் சோ அதனால கண்டினியூ பண்ண முடியல குமரன்கிட்ட பேச முடியல மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு டாபிக் சம்மந்தமாக குமரன் கிட்ட பேசலாம் ஸோ அவருடைய கருத்துக்களை கேட்குறதுக்கு நானும் ஆர்வமாக காய்ச்சிருக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கல